Bueno, hoy tengo el gusto de conversar en Shirley Radio con Débora Feldman. Débora Feldman es la mujer en la que se basó la serie Poco Ortodoxa, que hoy pueden encontrar en Netflix. Eh, Poco Ortodoxa se basa en el libro de Débora Feldman que narra su propia historia cuando huye de la comunidad ultra ortodoxa jasídica, los Shadmar. Eh, Shadmar es una ciudad húngara, por cierto, en la cual se gestó un movimiento ultra ortodoxo que se extendió en Europa del Este y que luego se ubicó en Williamsburg, en Nueva York. Hoy tengo el gusto de conversar con ella desde Berlín. Me apoya en esta entrevista Mónica Weisberg quien nos hará la traducción simultánea. Buenos días y bienvenidas a ambas. A ver, eh, este papel, Débora, que se le atribuye a la, a la mujer judía en esa comunidad ultraortodoxa de los Shadmar, ¿es exclusivo de esa comunidad jasídica? Um, so, basically, if you think of Judaism as a spectrum, um, Shadmar exists on the very extreme end of it, but that means that it still has something in common with the rest of Judaism, ideas that are at the heart of Judaism that are, you know, born out of the Old Testament and the commentaries on the Old Testament are going to exist in some form or another in every practicing Jewish community. It's just that the Satmars take all of these traditions and rules and rituals to a very extreme end. So I will take, for example, the laws of family purity, which, um, which say that you know, a woman is impure because she menstruates. After she finishes menstruating, she has to count seven clean days and then immerse in the ritual bath to become pure. This is something that all Orthodox or all practicing communities believe in. It's just that the way that they might practice these rituals or the way they might enforce uh, these rules would be different in different communities. Mm -hmm. Modern Orthodox women have more privacy and more control over this process as opposed to women in the Satmar Hasidic community who are um, sort of expected to, you know, submit to the external control of the community. Eh, bueno, efectivamente, si tomamos el judaísmo como un espectro más amplio, podemos decir que la comunidad eh, Satmar está como en, eh, en el extremo más rígido. Eh, si tomamos las ideas relativas a la mujer de, y todas estas leyes basadas en el Antiguo Testamento y los comentarios, podríamos mm -hmm. decir entonces que entre todas estas existen cosas muy similares, pero los Satmar las llevan a un extremo. Para ilustrar, tomemos el ejemplo de lo que son las leyes relativas a la pureza de la mujer. Durante la menstruación se considera que la mujer es impura y que después de la misma debe esperar siete días hasta que obtenga su limpieza al final de ellas y debe entonces sumergirse en el baño ritual. Es una práctica que se hace en todas las comunidades, pero en las comunidades más modernas, las mujeres se les permite un poco más de privacidad y de control sobre esta, eh, esta situación, mientras que en la comunidad Satmar está esperado de las mujeres que se sometan a un control más externo, que invade su privacidad. Ahora, ¿una mujer ultraortodoxa puede reconocerse en su historia particular? ¿Can any ultra orthodox woman kind of um, recognize herself, see herself in your specific personal story? Many ultra orthodox women have said so to me, and I'm obviously in touch with many people who've left the community um, after I have, who've left in the last 10 years. Many of them seek me out, and um, some of them helped us with the series uh, on orthodox or poco orthodoxa in, in Spanish. Um, And we really try to make the main character, Esti, also reflect their experiences and their stories. Um, so we really listen to them and, and we, we ask them for advice and we ask them about their lives. So I think that, that certainly um, um, the series and as well the book um, offers uh, other women like myself a template. But of course, there are also going to be women who feel differently or who travel different journeys because not every woman who leaves, leaves for the same reasons or experiences the same things. But You know, according to my experience, there does seem to be a lot of common ground with a lot of ultra-Orthodox women who are unhappy or who leave. So I would not say all, but I would say that yes, many. Efectivamente, muchas de las mujeres que han salido de esas comunidades en los últimos 10 años han acudido a mí y efectivamente han expresado 
esa falta de satisfacción igual o muy parecida a lo que me ocurrió a mí. Nos han dado ideas, nos han ayudado a crear el personaje de Esti que de alguna manera refleja sentimientos de muchas de ellas que nos expresaron. Y en cierta forma podemos decir que la serie eh, o el personaje de Esti constituye como algo que tienen en común muchas de estas mujeres. Pero claro, no todo el mundo es igual y podríamos mm. decir que si bien Muchas reflejan algo así, pero también obviamente hay otras que no. Hola Débora, ¿alguna vez has pensado que tu percepción hacia los Shadman, ¿no? eh, que fue la comunidad en la que creciste, estuvo condicionado o está condicionado a, al hogar donde tú creciste? Con ciertas características, madre ausente, padre relativamente ausente. Have you ever considered that perhaps the way in, in which you viewed your role in the entire community, the Satmar community where you grew up, could it have been like colored or conditioned by your very personal story with an absent mother and I semi absent father, the very specific conditions of your own family? Yes, I think certainly um, you can easily make the case for the fact that because my parents were so different from other people's parents and because I grew up with my grandparents, two things are true. One thing is I was always different. And when you're different in the community, you automatically have an outsider perspective. You automatically are standing on the margins looking in. So you're already looking at the world you live in from this view of the outsider. And the second factor um, that makes me somewhat unique is that I was raised directly by Holocaust survivors, but I'm the same age as the second generation after Holocaust survivors. So this, this, what you see in the series is kind of a tremendous seriousness in, in, in Esty's environment as she grows up, this, this burden that she has to replace everything that is lost. This is the case in the community, but this kind of seriousness that she experiences is something that the first generation after the Holocaust experienced much more than the second. The second still experienced it, but with a little bit of distance. Whereas what makes Esti unique is her parents are different mm -hmm. and she's being raised like a first generation after the war. Eh, sí, no es que me diferencian del resto de las chicas, por una parte, porque al no estar mis padres yo fui criada por los abuelos y esto siempre hace que haya dos cosas. Primero, ya de por sí eso me hacía diferente a los demás, con lo cual mi posición siempre era como mirar desde afuera, estar como al margen y eh, ya eso da una perspectiva y una óptica diferentes. Y el segundo punto es que mis abuelos son sobrevivientes del holocausto, con lo cual yo al ser ya de segunda generación también tuve que asumir el papel de lo que normalmente era de la primera generación de hijos de sobrevivientes. A ver, eh, Débora, ¿tú crees que a través de esta historia, sobre todo cuando se difunde en una plataforma masiva, como el caso de Netflix, ¿no? Y bueno, ya hizo de publicarlo también en el libro que tuvo en su momento bastante, o trajo bastante polémica, ¿tú crees que se estigmatiza a, a las comunidades eh, jacídicas a través de tu historia? Uh, I'd like to ask you, do you believe that with the sort of massive uh, dissemination of the series in a platform like Netflix and also the book, which at the time it was published, created some polemic, do you believe that this can sort of create a stigma for the Hasidic community at large? I think that's one way to frame it. I don't frame my perspective on these issues this way. I think the people who are most afraid of this kind of stigmatization um, are Jewish people. And it, sometimes it's very secular, very liberal Jewish people who are afraid of this. And what they're really afraid of is not the stigmatization of this community, but the stigmatization of their own lives and their, their own um, versions of Judaism. And this is a very interesting problem because you know, for a very long time, Um, the Jewish world in general was able to kind of pretend that the ultra-Orthodox world didn't exist. You know, they didn't really have to deal with this reality because they were kind of hidden away from sight and they were never in the news and people had very romantic ideas about them. Oh, they are just like very old, like before the war. 
And there's this really interesting essay from, from Joseph Roth. It's called Wandering Jews, and it's from before the World War II, where he writes a kind of accusation towards Western integrated German Jews. And he says to them, shame on you for looking down at your Eastern European religious counterparts. Shame on you for trying to pretend uh, that you have nothing in common with them. And this is a very old tradition in, in the Jewish world, that there is a kind of shame and a desire to keep these people away out of the spotlight so they don't reflect badly on other Jewish people. Mm -hmm. And this is why when I left my community, it was actually um, liberal Jewish people who were the most cruel towards me, who were the most rejecting me because they say to me, go back to where you belong or, or just shut up. No one wants to hear you talk. And, you know, for a long time, I could understand why, but we live today in an age where the ultra-Orthodox are growing in numbers and in influence. We mm. live in an age where 10% of the ultra-Orthodox community is leaving or has left. We live in an age where we're constantly hearing in the news of suicides of people who have left. We live in a time where the state of Israel will soon no longer have a non-religious majority, which means it will not have a democracy. More and more biblical law is having the rule in, in Israel. So we can no longer afford to not tell these stories. But of course, we have to try to tell these stories in such a way to help people who know nothing about these communities to understand. And this is why I think that if these stories are going to be told, they need to be told from people who are coming from there. They need to be told by Jewish people. If it's a woman's story, it should be told by a Jewish woman and so on. And so the people who created the series, there are three Jewish women you know, with, with, mm. with, with very deep emotional connections to the, to the story. And they did everything in their power to, to really help people to understand why the community is the way mm. it is. Not so that people see this the story and think, oh, they are just crazy, but that people can understand these are people who are traumatized. These are people who have lost everything. They don't believe in the good of the world anymore. They are so afraid of God's punishment. They think this is the only way to survive. Bueno, esa es una manera tal vez de marcar este tema, pero yo realmente pienso que la esta, el estigma principal en realidad no viene de las comunidades religiosas, sino de las seculares. Eh, es realmente son estas eh, comunidades de judíos mucho más liberales que de alguna manera se preocupan por su propia imagen y eh, que durante mucho tiempo se ha pensado que eh, estas comunidades ultraortodoxas, ellos trataron de dar la imagen de que era una gente que estaba muy al margen, que vivían sus propias vidas muy particulares. Era como una noción un poco romántica de que estos son comunidades que están centradas en su propia historia y que no representan en realidad las corrientes judías más modernas y más seculares. De hecho, hay una publicación por eh, Joseph Roth de antes de la Segunda Guerra Mundial, The Wandering Jews, los judíos errantes, donde de alguna manera le dice a estas comunidades más emancipadas que deberían sentir vergüenza por mirar con este desprecio a estos judíos ortodoxos y tratar. Y eso es algo que siempre ha existido, esa idea de que los judíos más liberales no querían. Entonces, hoy en día, por lo menos, hay por lo menos un 10% de personas de estas comunidades ortodoxas que están separándose de las mismas. Y las mismas comunidades ortodoxas también ya no están tan ocultas y también están aumentando en mm. números. Eh, hay también un gran número de suicidios de estos judíos que han salido de las comunidades más ortodoxas. Y por otra parte también, el Estado de Israel cada vez más está convirtiéndose en un Estado menos secular y más religioso, donde de alguna manera la propia ley bíblica es la que se está aplicando más y es posible que en un futuro no tan lejano el país ya deje también de ser una democracia y en realidad en las películas, en, en, perdón, en la serie, lo que trataron de hacer las mujeres que allí actuaron es de que se pueda conocer mucho mejor y reflejar con más veracidad lo que realmente sienten estas personas, reflejar el hecho de que estas comunidades sienten que se las ha dañado, que no han estado protegidas y que ese temor a Dios es algo totalmente genuino, que no son unos locos que andan por allí, sino que han sido verdaderamente traumatizados y sienten que esa es la única manera de hacerlo. Y yo personalmente, dice Deborah también, pienso que si alguien va a narrar esos relatos, deben ser las propias personas. Y en mi caso, que si alguien va a hablar de las mujeres judías, que debe ser 
una mujer judía, porque mm. son las que pueden reflejarlo con una mayor veracidad. Estoy conversando a esta hora con Débora Feldman, la autora del libro Foco Ortodoxa, en la que se basa la serie de Netflix. A ver, Débora, ¿cuál fue el punto de inflexión? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que, que no pertenecías a, a ese mundo y, y que tenías que dejar atrás eh, ese mundo en el que habías sido criada? When did you realize, Debra, that the, when was there this, this breaking point? At what point did you realize that you really didn't belong and that you really had to leave behind the community in which you grew up? Well, I think that the book does a better job as that is of how early it starts and how it occurs in very many small steps. It begins with this sort of inner questioning, then the self splits into two, there becomes an, you know, this concept of the inner private self, which has doubts and questions. And then there's the outer self, which is, you know, that which the community wants and demands. And as you get older, these selves um, split off from each other until they no longer have any real connection and the tension becomes unbearable. And then what you have is you have a, usually a trigger event, an event that triggers the selves to break away from each other, that one self kind of emerges and seeks freedom and, and sort of, you know, sheds the other self like, like a dead shell or a skin. And for me, this trigger was m the birth of my son, you know, becoming pregnant, you know, was certainly, you know, something that led to the, the trigger. But, you know, I remember in that very first hour after he was born, lying in the hospital bed and holding him and just knowing really clearly and with great, great certainty in my body that I'm going to leave. It's a very different than having this fantasy in your head of leaving, like a dream. It's just like, you know it. It's not a question of, of if, but just when. And of mm. course, afterwards, I had to plan it uh, for three years because leaving is very difficult. Most that I'm much stronger than I think I am, that I can survive much worse than I think I can survive. I can survive anything. I'm invincible. I, I came out of a car that was going 85 miles per hour on the highway, you know, with a tire exploded and nothing happened to me so I can do anything. And the next morning I rented a new car and I left. When el libro existe bastante en moco, internamente, es como que el yo, la persona internamente se va como dividiendo. En una parte estaba la parte mía eh, que tenía sus dudas, que se hacía las preguntas que se hacía, pero en lo externo mantenía la apariencia y acataba todas las exigencias que se me presentaban. Ahora, esto se va como intensificando hasta que llega un momento en que se desdobla de tal manera que ya la tensión es insoportable. Y luego, por supuesto, viene un punto que lo desencadena todo. Y en el caso mío, esto surgió en el momento en que nació mi hijo. Ya cuando quedé embarazada, de alguna manera, sentía que esa mitad interna estaba creciendo de una manera muy fuerte y la otra mitad se iba vaciando, como si fuera un cascarón vacío. Pero en el momento en que sostuve a mi hijo recién nacido en brazos, es como que tuve la certeza, es como que el cuerpo ya no se lo preguntaba, sino que sabía que yo tenía que irme. El tema ya no era si me iba a ir o no, era seguro que sí. La pregunta era simplemente el cuándo, porque obviamente no es fácil irse de esa manera y había que hacer un plan. Había que prepararse, había que lograr trabajar y ganar dinero, para lo cual había que estudiar. Y por supuesto que si yo quería irme por mi hijo, que no quería que se criara allí, yo tenía que irme por mi hijo. Y para ello también tenía que desarrollar una estrategia en lo legal de organizar todo esto. También el detonante fue un accidente automovilístico donde el vehículo en el que yo estaba conduciendo pero en el momento que estuve en el hospital y que me trajeron el resultado de la tomografía donde se veía que yo estaba en perfecto estado habiendo sobrevivido tan aparatoso accidente lo que yo sentí es que Dios no solo que no me estaba castigando sino que me estaba dando un mensaje tú sí puedes, tú eres muy fuerte tú lograste sobrevivir este accidente tan aparatoso con lo cual al día siguiente me compré un nuevo auto y me fui Ahora que, que hablas de Dios, Débora 
¿cómo es tu relación con Dios actualmente y con la religión, con la religión judía? And now that you bring up uh, God, so what is your current relationship to God and to the Jewish religion? I'm not, I'm not religious. Um, I mean, I think that, I think that with every artist, there is always going to be um, an element of spirituality because art is a kind of search for meaning, you know, that really in one in one God for one community with, with, you know, one set of laws for a small group of people. And it's, the world is too big for all of these small gods. You know, it's um, maybe, maybe what art uh, teaches us is how to find the God within ourselves and therefore within all of ourselves, you know, um, to, get, uh, to get in touch with something much more universal and um, much more powerful. But mm -hmm. it's difficult for me to call things like this God or spirituality because when you have such a terrible experience, you know, in relationship to God, you become afraid. You become afraid of religions. You become afraid even of the way, you know, joining groups. You become afraid of the way group, groups think, you know, groups act as one. You become very protective of your individuality and your freedom and your right to believe the way you want to and to change your beliefs. And this is why I think religion will always frighten me. Dice Débora que ella en realidad siente que lo de ella no es ser religiosa, pero que ella siente que todos los artistas realmente tienen una vida espiritual y que esa búsqueda por el significado es algo que se conecta con esa parte espiritual. Eh, eh, dice Débora que ella realmente no, no puede hoy por hoy creer en que hay un solo Dios por cada religión que ella lo que siente es que hay un Dios que está dentro de todos los seres humanos mm. y que no puede haber dioses específicos para cada una de las comunidades, que realmente es, el concepto de Dios es algo demasiado grande para que eh, haya comunidades específicas que se lo apropien y que todos lo tenemos realmente internalizado y que es algo mucho más universal, mucho más poderoso. Y eh, Débora eh, se siente hoy por hoy como... Eh, casi que asustada por todo lo que son las religiones y todo lo que son grupos eh, y la forma en que los grupos actúan, la forma en que piensan. Y por lo tanto, ella siente que lo importante es proteger ese aspecto individual, ese derecho de cada persona a tener sus creencias y que debe ser creencias mucho más universales, de un Dios que es universal. A ver, Débora, ¿qué, qué no pudiste dejar atrás? ¿Qué conservas aún de, de los Shadmar? Te fue difícil deslastrarte de eso. What is something that you couldn't really leave behind? Anything that could, you could not be free of or that you didn't want to leave behind from your Satmar growing up? I, I think that I took uh, a lot of values with me. I think that it was most difficult for me to come into the outside world and to realize that that maybe the values that people in the outside world have are not necessarily so great, that I don't have to replace all my old values with these new values, especially because I was living in New York City where values are much and at the cost of everything. And I think what I really held on to was values that Graham taught me. And the business right influenced me the most, who in a way are, are the same generation as my grandparents and who kind of speak to me for them. Mm -hmm. And this is why I'm very happy to live in Berlin because I feel that it's the city that kind of has very different values um, than a big part of the Western world. And I feel, I feel connected here because I feel like what's important to me is also important to other people. And this doesn't seem to be very important to people I meet in, in Paris or London or New York or Los Angeles, where everyone is just trying to climb mm. some ladder and, and, you know, run the race. I don't want to run the race. Eh, bueno, yo pienso que lo más importante que yo llevé conmigo son mis valores. Y cuando yo salí de esa comunidad, yo me di cuenta que no necesariamente los valores de ese mundo externo eran algo que yo necesariamente quería cambiar por los que yo traía, que no eran realmente tan fantásticos. Y básicamente eh, se quería tener dinero y tener éxito al costo que fuera. Y realmente lo que yo quise conservar son esos valores que mis abuelos me inculcaron. Y hasta el día de hoy yo siento que la gente que sostiene ese tipo de creencias y de valores son 
los que en cierta forma me hablan como si aún fuese la voz de Dios. Porque es una ciudad cuyos valores yo puedo identificarme con ellos. Es muy diferente de lo que era Nueva York o de muchas de las capitales del mundo occidental, país, donde, es otro, donde en realidad lo que gente quiere es escalar, escalar, escalar y eh, estar en la carrera. Y yo personalmente tengo este deseo, yo no tengo carrera y es, la gente tiene unos valores con los que yo me identifico mucho mejor. A ver, eh, ahora que hablas de Alemania, Débora, a mí me ha llamado poderosamente la atención que hayas escogido Alemania, ¿no? Eh, se entiende por la serie, ¿no? Eh, que eh, tenías pasaporte alemán, ¿no? Pero la pregunta es, en vista de cómo te educaron en, dentro de la comunidad otro de los Shatmar, eh, ¿por qué eliges regresar precisamente al escenario en el cual se gestó el holocausto? y en el cual fueron exterminados 6 millones de judíos, dentro de los cuales eh, se diezmó una cantidad muy importante y muy relevante de integrantes de la comunidad de los Shadmar. Uh, talking about Germany now, um, from the series we can understand that apparently you do have like a, a German passport. But I, I also wonder uh, how did you choose to go to Germany, which is actually the country where the Holocaust, where the Holocaust arose, and where six million Jews um, died. And uh, many of the people from the Satmar community were part of these six million. So uh, she, Lisa, she wonders, why did you choose Germany? Well, first I would like to explain that the Satmar community doesn't see the Holocaust as something unique, which is a big surprise to many people because the way we, we learn about the Holocaust in the outside world, we learn that it is an aberration, that it is only once and nothing is the same as the Holocaust. But interestingly, my community sees it as part of a pattern. And you see this in the scene where they're celebrating Passover and the grandfather is explaining a long list of things that happened to the Jewish people, um, experiences of persecution. And he finishes with the Nazis, but he goes to so Many examples and we learned just as much about the Spanish Inquisition or about Khmelnytsky's uprising as we did about the Holocaust. So our view of the world was always everybody is a Nazi, everybody is an anti-Semite, all non-Jewish people hate Jewish people. It's not different anywhere else. So the Satmars believe that the Americans hate them just as much as the Germans hated the Jews and so on. But of course, Germany is still the place where the most recent uh, act of persecution occurred. And so it is very sensitive to go there when your own grandparents who raised you, who you love, uh, were victims of this persecution. And I didn't end up there at the beginning by choice. I mean, it's true that I have a German ancestry through my mother, like in the series, and I do have a German passport today. But the first time I was in Berlin, I was there to do the Holocaust tourist, and I didn't like it at all. I thought it was very depressing. It was by accident that I was there one year later in the summer of 2014 for work. So I was not doing any research in the Holocaust. And I was staying in a normal neighborhood, um, not in the center, uh, living there for four weeks, meeting all kinds of people. And I remember that I started to notice that people here are different. I would go to the cafe and watch the people and see they're not wearing high heels, they're not carrying Prada bags, they're not driving expensive cars, they're riding bikes, they're wearing backpacks, they're, they're, they're wearing sneakers. And I met these people and I think they have such different values. And then I realized something all these people have in common, they're all coming from somewhere else. They're all coming from somewhere where they can't go back. And I realized Berlin is full of all kinds of refugees, of runaways. And I even met other people like me, you know, people who grew up ultra-Orthodox, who kind of left and reinvented themselves in Berlin. And one of them said to me, you know, just do what we did. You need to put a lot of distance between you and your past if you really want mm -hmm. to survive and be happy. And so he advised me to apply for this German passport. And... I went home and I realized that I had never felt like this before. I'd never felt this possibility that I can be at home somewhere. And I felt this in Berlin this time. And three yeah, months bueno, later... en realidad, para los Satmar, para sorpresa mm -hmm. de muchos, el holocausto no es como un acto de aberración que ocurre una vez y ya, como suele verse en el mundo occidental. 
para los Atmar en realidad el holocausto es simplemente uno más de los elementos de una larga cadena de eventos que han sido eh, negativos para los judíos. Y recordarán en la serie esa cena de la Pascua, del, del Pesaj, donde está el abuelo narrando una larga lista de todas las secciones y todos los sufrimientos que, eh, a, 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 a los que fueron sometidas las comunidades judías y donde los nazis simplemente son un ejemplo más en esa larga lista. Eh, y de, de hecho nosotros también le dedicamos mucho tiempo a estudiar la Inquisición Española, eh, el levantamiento del Minsk y muchos otros más. Entonces eh, esto es algo que tiene que ver con el hecho de que en esa comunidad se siente que todos los que no son judíos no quieren a los judíos. Inclusive se piensa que los estadounidenses no quieren a los judíos. Así que, eh, si bien Alemania, para responder directamente a la pregunta, sigue siendo un lugar donde es muy sensible este tema y donde ha habido también persecuciones en épocas más recientes, eh, debo decir que es también, y, do, y donde tal vez eh, es eh, sorprendente que yo eh, venga para acá siendo criada por esos abuelos a los que tanto quiero y que, y que me inculcaron cosas que son tan importantes para mí. Pero debo decir que inicialmente no fue mi elección. Y si bien es cierto que eh, mi madre efectivamente era de Alemania, eh, debo decir que la primera vez que vine estaba haciendo como más un estudio del holocausto. Y debo decir que me desagradó profundamente. Fue solamente en una segunda visita en el año 2014, cuando yo vine para acá, por una investigación que, perdón, por un trabajo que no estaba relacionado con una investigación, me estuve allí cuatro semanas viviendo en una urbanización sencilla y de pronto me di cuenta que la gente, estando yo afuera en el aire libre, en un café, era como una gente diferente que no necesariamente andaba con las carteras Prada y los tejones altos, sino que eran como mucho más sencillos, andaban en bicicleta, zapato deportivo, con morrales y me di cuenta que es un lugar donde hay muchísima gente viene de otros lugares a los cuales en una gran medida tampoco pueden regresar. Sí. Muchos refugiados que vienen de otros países y de hecho también encontré a muchas personas que venían de comunidades ortodoxas y fue uno de ellos que me dijo, eh, mira, para que tú puedas realmente ser feliz y rehacer tu vida, tú tienes que poner muchísima distancia entre ese pasado y tu vida actual. Y fue quien me sugirió que yo solicitara un pasaporte, cosa que hice y al muy poco tiempo vine a radicarme aquí. ¿Cuándo te sentiste, Débora, realmente libre? When did you really feel free? When I moved to Berlin. Cuando me mudé a Berlín. Solo dos cosas. Una es actualmente eh, mantener un contacto con su familia, eh, la que vive en Williamsburg, y lo otro es... ¿Cómo cree que la percibe Dios después de todo este proceso? So, are you still in touch with anyone from your relatives, your family, the one still in Williamsburg? That's one question. And the other, how do you feel God sees you? How does he look? Um, so, I, I don't have contact with my family. And um, probably I'm, I'm very close to being an agnostic. So, I think that if there is a God, it's probably not this kind of God that is judging uh, people harshly according to a set of rituals that would only apply to a small community. If there is a God, then probably there are more universal values that he has, values that probably we don't really understand very well. And maybe we try with religions to interpret these values. But I think that, you know, being human means being very limited in that capacity. So I have to be honest that I don't think bueno bueno, brevemente, eh, con mi familia no estoy en contacto para nada. En cuanto a la pregunta relativa a Dios, puedo decir que cada vez soy más agnóstica y por lo tanto, 
pienso que ese Dios que juzga, ese Dios que eh, quiere que uno siga rituales, es algo que es un concepto que ya para mí no es algo que yo pueda tener presente. Eh, ahora, eh, pienso que se trata de tener valores muchísimo más universales, porque en realidad eh, ese Dios es algo que nosotros como seres humanos limitados realmente no podemos conocer. Si es que existe ese Dios, no sabría cómo aproximarme a él. Pero sí puedo decir que este sistema de valores es algo que sí debemos seguir, a lo que nos debemos atener. Y me preocupa hoy por hoy mucho más, o me interesa mucho más saber cómo me veo yo a mí misma en mm. relación con estos valores que yo considero que sí es lo que debemos seguir y lo que nos debe regir. A ver, yo sé que ya tengo que terminar, pero esto último que me dijo, solamente quisiera cerrar con esto. Eh, ella eh, logró reconciliarse con su cuerpo y cómo lo hizo, y con eso cierro. I, I know you have to leave, but just tell me, could you be like reconciled or accepting of your body? And if yes, how did you manage? How did you achieve that? Um, this is still a work in progress. Um, so certainly I have come very far, but I'm still working on this. Um, but I'm, I'm very confident. You know, I think life is about a work in progress, you know, that we, that, that it's the journey that matters and not uh, where we arrive. Um, And I don't put any pressure on myself. You know, I, I don't feel that I'm not where I should be. I feel very happy mm -hmm. in my life right now. And I think it will only get better, you know. And that part of the joy in life is to be on that journey, you know, mm -hmm. to self and more understanding of others. And I'm, I'm quite okay, you know, with being a work in progress for a long time. Bueno, debo decir que esa parte todavía es una labor que está en ejecución, es, es, está avanzando. Yo siento que estoy avanzando y además yo siento que lo importante no es el logro final, sino es el propio camino. Ese camino que vamos haciendo y tengo la total confianza de que yo estoy donde debo estar, no estoy realmente presionándome, me siento feliz con estar donde estoy y siento que en general, el, en, en el mundo, en realidad todo en el fondo es algo que es un camino que se está haciendo y me siento muy cómoda con ello. Bueno, Débora, yo tengo que, que despedirme. Realmente ha sido un gusto conversar contigo. Eh, esta mañana, gracias por haberme concedido parte de tu tiempo. Eh, Mónica Weisberg, Débora Feldman fueron mis invitadas esta mañana. Mónica nos apoyó con la traducción de, eh, que nos ha hecho a Débora Feldman, la escritora justamente del libro en el que se basó la serie Poco Ortodoxa. Gracias, Mónica. Gracias, Débora. Ok, buen día. Bye, Débora. Nice Bye. meeting you. You too. Adiós. Take care. You too. Continue your work in progress. Be successful. <laughs> Thank you. Bye. Bye.